друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. А телеграм-канали пишуть, що значна частина білоруських пілотів бунтує проти можливого наступу на Київ чи західну частину України. Щойно два білоруських винищувачі під час навчально-бойового виліту рознесли колону росіян на кордоні із Сумами. Пілоти заявили, нібито помилилися та переплутали із українськими колонами. Утім, це уже відкритий бунт. А ще один білоруський літак розніс колону Собра в Білгороді. Це досить продовжують замовчувати. Чотири прочетних пілоти уже покинули територію Білорусі. Цілий табір змило. За даними телеграм-каналів, пілоти вже в Польщі, їхні колеги за них заступилися та не давали ОМОНу та КГБ потрапити на територію аеродрому. Гомель пунктує, крім того, розстріляні автобуси ОМОНу в Мінську. П'ять машин згоріло повністю в той же час. Полковник авіаційного полку Гомеля Сергій Бодренко оприлюднив звернення проти війни Росії в Україні до громадян Білорусі, а також до Лукашенка на тлі загрози атаки на Польщу та Україну. Пілот знову зазначив, єдиною загрозою для існування Білорусі є деградація її внутрішнього життя, а також окупація Росією. Як йдеться у зверненні, Україна як незалежна держава має право на індивідуальну та колективну оборону. Польща ж нам не ворог, і будь-яка атака на неї знищить Білорусь як країну повністю. Застосування військової сили проти України чи Польщі, по-перше, поставить під сумнів існування самої Білорусі як держави, а не маріонетки РФ, по-друге, нас завжди зробить білорусів та українців смертельними ворогами. Зараз ще є малий шанс на пробачення. Пілот також побоюється вступу до конфлікту країн НАТО, зокрема країн Прибалтики і Польщі, які допоможуть Україні, якщо Білорусь вступить у відкрите протистояння. Крім того, Білорусь однозначно буде зарахована до категорії країни, що загрожують миру та міжнародній безпеці, обкладена ще важчими санкціями. Перетвориться на ізгоя світової спільноти, ймовірно, буде позбавлена статусу незалежної держави, вважає пілот. Він вважає, що Лукашенко провокує напруженість на межі вступу у війну, щоб відвернути населення від внутрішніх проблем. У зверненні міститься вимога до Лукашенка відмовитися від злочинної політики провокування вступу у війну. Також він закликав своїх колег при отриманні злочинного наказу нищити свою авіатехніку та покидати країну. Сам для себе він прийняв рішення підняти винищувачі і направити їх в сторону проти окупантів. Адже єдина загроза Білорусі – це російські військовослужбовці на території Білорусі. Наразі білоруська армія перебуває під сильним тиском армії РФ і від початку повномасштабного вторгнення постійно готується до війни. Про це розповів в ефірі телеканалу «Оспресо» заставник ініціативи «Байпол», яку створив колишні білоруські силовики, що вступають проти режиму Лукашенка Олександра Азарова. За його словами, за наказом самоплуголошеного президента Олександра Лукашенка в армії Білорусі модернізували озброєння, яке було отримане з РФ. Крім того, він зазначив, що білоруських військових перетворюють на зомбі людей про російського світу без власної національної ідентичності. Сили спеціальних операцій від початку війни перебували на кордоні з Україною, а зараз, за нашою інформацією, вони вже звідти зняті та повернулися на місця дислокації. На кордоні переважно відбуваються розвідувальні заходи та дії. Туди скеровуються підрозділи РЕБА, встановлюються локатори для проведення розвідки. Постійно виїжджають групи, які контролюються білоруськими прикордонниками. Але реально армія вже в принципі підготовлена до вторгнення в Україну, наголосив Олександр Азаров. Водночас білоруський опозиційний відзначив, що білоруські військові не хочуть брати участь у безпосередніх воєнних діях на території України, усвідомлюючи, що це призведе до катастрофічних наслідків. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал «Переможемо разом».